ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி சிங்கிள் கட்டோரி ப்ளவுஸ் ஸ்டிச்சிங் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கட்டோரி ப்ளவுஸ் எப்படி கட் பண்ணணும்னு நான் ஆல்ரெடி வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் வீடியோட என் ஸ்க்ரீன்லையும் கொடுக்குறேன் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கப்பில் நம்ம டாட் பிடிக்க போகிறோம் கப்புக்கு மேல் பகுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேர்வாக இருக்கும் அந்த பகுதியில் நம்ம டாட் பிடிக்கக்கூடாது கீழே ஃப்ளாட்டடாக இருக்கும் அந்த பகுதியில் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் கீழேயும் மேல் நோக்கி டூ இன்ச்சஸும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி க்ராஸாக மார்க் பண்ணி இதை ஜாயின் பண்ணிடலாம் நார்மல் ப்ளவுஸில் இந்த மாதிரி தான் ஸ்டிச்சஸ் போடுவோம் இது வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும் நல்லா பாயிண்ட்டியாக வேணும் அப்படின்னா இப்போ மடிக்கிறதே இன்னொரு வாட்டி ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போடுவோம் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் நார்மல் ப்ளவுஸ் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுவோமோ அதே மெத்தட் தான் ஆனால் நம்ம இந்த கப் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக கட் பண்ணி அட்டாச் பண்ணுறோம் இது ரொம்ப பெரிய விஷயம்னால ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் தான் நார்மல் ப்ளவுஸை விட ரொம்ப சீக்கிரமாகவே இதை ஸ்டிச் பண்ண முடியும் பாருங்கள் ஸ்டிச்சஸ் போட்ட இடத்துலேருந்து இதை இன்னொரு மடிப்பு மடித்து இதை இன்னொரு வாட்டி ஸ்டிச்சஸ் போடுங்க அப்போ தான் நல்லா பாயிண்ட்டியாக இருக்கும் பாருங்க பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா இவ்வளோதான் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஃப்ரெண்ட்டு அதோட இந்த கப்பையும் சேர்த்து நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் நல்ல பகுதியும் நல்ல பகுதியும் ஒரே பக்கமாக வச்சுட்டு இதுக்கு ஸ்டிச்சஸ் போடுங்க கேர்வாக இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து மேல் பகுதியில் வரணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் நம்ம இப்போ ஸ்டிச்சஸ் போட போகிறோம் நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து ஃபேப்ரிக் விட்டுருக்கோமோ அந்த அளவில் நீங்கள் வந்து ஸ்டிச்சஸ் போடுங்க இப்போ நம்ம கோட்டர் இன்ச் தான் விட்டுருக்கோம் அந்த கோட்டர் இன்ச்சில் நம்ம வந்து ஸ்டிச்சஸ் போடணும் ஆஃப் இன்ச்சஸில் நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் போட்டிங்கன்னா நமக்கு சைஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்காது பாருங்கள் ஸ்டிச்சஸ் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பேக் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பேக் வந்து டோட்டலாக ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணியிருப்போம் ஷோல்டர் ஜாயினிங்க்கு கோட்டர் இன்ச் விட்டுருங்க பேலன்ஸ் இருக்கிற ஃபேப்ரிக்கை நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச்சஸ் போட போகிறோம் இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சுட்டு ஸ்டிச்சஸ் போடுங்க எக்ஸாக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஷோல்டர் ஜாயினிங்க்கு குவாட்டர் இன்ச் பேலன்ஸ் ஃபோர்டீன் இன்ச் எக்ஸாக்டாக இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ளவு பேக்கை வந்து ரெண்டாக மடித்து ரெண்டு பகுதியிலையும் மிட் பாயிண்ட்டை இந்த மாதிரி பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் அளவுக்கு நீங்கள் மேலே டாட் பிடிச்சிக்கலாம் ரெண்டு பகுதிக்கும் இந்த மாதிரி டாட் வந்து பிடிக்கணும் நான் வந்து இன்றைக்கி ஃபோர் இன்ச்சஸ்க்கு டாட் பிடிக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களோட ஒரிஜினல் ப்ளவுஸில் ஃபோர் இன்ச்சஸ் தான் வந்து பிடிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் டாட் பிடிச்சாச்சு பேக்கு இப்போ வந்து பட்டி துணி நான் வந்து 
லைனிங் ஃபேப்ரிக்கும் ஒரிஜினல் ஃபேப்ரிக்கும் இந்த மாதிரியே அட்டாச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மிடிலில் வந்து இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணிவிடுங்க பாட்டம் வந்து நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச்சஸ் போடணும் ஏன்னா நம்ம அடில் அடிப்பகுதி வந்து ஒரு ஒன் இன்ச் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் இது கூடவே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ரெண்டு ஃபேப்ரிக்கை வந்து அட்டாச் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா நல்லா திக்காக இருக்கும் ஃபிட்டாகவும் இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஃபேப்ரிக் வைக்கிறோம் இப்போது ஃப்ரண்ட் பீஸ்லேயும் பட்டி துணியும் அட்டாச் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஒரு பகுதியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு பேலன்ஸ் இருக்க ஃபேப்ரிக்கை உள்ளே தள்ளிட்டு இன்னொரு பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா பட்டி துணிக்கு அதை மேல் பகுதியாக வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கோங்க மொத்தம் வந்து மூணு ஃபேப்ரிக் இருக்கும் இதில் இப்போது சைடில் இருக்கக்கூடிய லைட்டாக ஒரு துணி வந்து வெளியில் தெரியுது இல்லைங்களா அதை வந்து இழுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்டோட பட்டி துணியும் அட்டாச் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கும் அட்டாச் பண்ணிடலாம் சைடில் வந்து ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கோங்க ஜஸ்ட் ஃபேப்ரிக் வந்து எக்ஸாக்ட் மார்க்கிங்காக தான் நான் அந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் போடுறேன் இன்னொரு பட்டி துணியும் நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பேக்கையும் ஃப்ரண்ட்டையும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் நல்ல பகுதி ஃப்ரண்ட்டோட நல்ல பகுதியும் பேக்கோட நல்ல பகுதியும் ஒன்றா மேட்ச் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே கோட்டர் இன்ச் தான் நம்ம விட்டுருக்கோம் அந்த குவாட்டர் இன்ச்சில் நம்ம ஸ்டிச்சஸ் மார்க் பண்ணிடலாம் குவாட்டர் இன்ச் தாங்க விட்டுருக்கோம் நீங்கள் ஆஃப் இன்ச்சஸில் மார்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் ஏற தழையாக இருக்கும் ப்ராப்பராக இருக்காது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்லீவு ஸ்லீவ் வந்து இந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக்கில் தான் நான் வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன் ஏன்னா டி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக ஃப்ரண்ட்டு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா அது மிடிலில் லான்ச்சஸ் போட்டுக்கோங்க லான்ச்சஸ் போட்ட இடமும் ஷோல்டர் ஜாயினிங் இடமும் ஒன்றா ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக கட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்களா அது வந்து ஃப்ரண்ட்டில் மார்க் மார்க் ஆகணும் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க மாற்றி வச்சு தைச்சிட்டிங்கன்னா ஸ்லீவ் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது அண்ட் ஆம்பூலில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டிச்சஸ் விழாமல் க்ராஸாக இருக்கும் ஆம்பூல் வந்து ரொம்ப பிடி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதே மெத்தட் தான் நார்மலான லைனிங் ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கும் ஆனால் நார்மல் ப்ளவுஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூணு டாட் பிடிப்போம் இதில் வந்து ஒரே ஒரு டாட் தான் பாருங்கள் ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி இன்னொரு பகுதிக்கும் ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட்டு பேக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு ஸ்டிச்சஸ் அதாவது ஹிப் பக்கமாக நம்ம வந்து ஸ்டிச்சஸ் மார்க் பண்ண போகிறோம் ஸ்லீவையும் வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எல்லாமே எக்ஸாக்டாக இருக்குது இதே மாதிரி நம்ம வந்து மூணு ஸ்டிச்சஸ் வந்து போட்டுடலாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஃபேப்ரிக்கை கட் பண்ணிடலாம் 
பாருங்க சைடும் வந்து பிடிச்சாச்சு இப்போ வந்து ஹூக் பட்டியும் லூப் பட்டியும் தைக்க போகிறோம் ஹூக்கும் லூப்பும் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து அளந்துக்கோங்க நார்மல் ப்ளவுஸில் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு ஃபோர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் ப்ளஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வந்து அகலம் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு அடிப்பகுதி பட்டி துணியோட நல்ல பகுதி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பக்கத்தில் லைட்டாக மடித்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கோங்க நல்ல பகுதியும் நல்ல பகுதியும் ஒன்றா இருக்கணும் ஸ்டிச்சஸ் வந்து பேக் சைடை நோக்கி இருக்கணும் ஹூக் பட்டிக்கு வந்து மேல் பகுதியில் நம்ம மடித்து ஸ்டிச் பண்ணக்கூடாது கீழே பட்டி துணி இருக்கு இல்லைங்களா அங்கே தான் நம்ம வந்து மடித்து ஸ்டிச் பண்ணணும் பாருங்கள் இப்போ இதை திருப்பி ரெண்டாக மடித்து ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மடித்து ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கோங்க எல்லாத்துக்குமே ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ் போடுங்க அப்போ தான் வந்து சீக்கிரமாக தையல் வந்து விட்டு போகாமல் இருக்கும் ப்ளவுஸ் வந்து ரொம்ப நாளைக்கும் யூஸ் பண்ண முடியும் நல்லா கார்னரில் ஸ்டிச்சஸ் போடுங்க மிடிலில் போட்டுறாதீங்க பாருங்கள் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து லூப் பட்டி இதையும் இப்போ வந்து ரெண்டாக மடித்து ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட ப்ளவுஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக நம்ம பார்க்க போகிறது நெக் லைன் நெக் லைனுக்கு வந்து க்ராஸ் பீஸ் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் க்ராஸ் பீஸ் வந்து நல்ல ஃபேப்ரிக் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் ஸ்ட்ரெயிட்டான ஃபேப்ரிக்கில் வந்து கட் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் க்ராஸாக கட் பண்ணுங்கள் இப்போது க்ராஸ் பீசஸை வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் மோஸ்ட்லி ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு க்ராஸ் பீஸை ஜாயின் பண்ணாலே போதுமானதாக இருக்கும் இப்போது க்ராஸ் பீஸ் எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ளவுஸோட ஃப்ரண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து லூப் பட்டி இந்த மாதிரி லூப் பட்டியில் லைட்டாக மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு ஸ்டிச்சஸ் போட்டுகிட்டே வரலாம் ஃப்ரண்ட்லேருந்து பேக்கு பேக்லேருந்து அகெயின் இன்னொரு பகுதியான ஃப்ரண்ட்டு ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் போட்டுகிட்டு வரணும் லாஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி லைட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு இதையும் நம்ம மடித்து தான் தைக்கணும் அப்போ தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் லுக்கு இப்போ இது மடித்து தைச்சிடலாம் இந்த க்ராஸ் பீஸ் வந்து வெளியிலவே தெரியக்கூடாது நல்லா ப்ளவுஸோட ஃப்ரண்ட் பகுதி வரைக்கும் நல்லா மடித்து இதை தெரிச்சிருங்க இதுக்கு வந்து ஹூக்கும் லூப்பும் வந்து ஸ்டிச் பாட்டால் அவ்வளோதான் ப்ளவுஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப